Bismillah, Assalamualaikum Salam sejahtera So, kita akan mulakan dengan tajuk isu seterusnya iaitu asas kepada Adaptive Neurofuzzy Inference System ataupun singkatannya ANFIS Okay, so ini sebenarnya adalah uh, sesuatu yang lebih advance Okay, sedikit kecanggihan daripada ANN daripada video yang lepas Okay, di mana A NN digabungkan dengan fuzzy logic system. Okey, menghasilkan satu yang dinamakan ANFIS. Okey, so sebelum kita nak tahu apa itu ANFIS, ANFIS dia menggabungkan algoritma daripada ANN dengan Sugeno type fuzzy logic. Okay, uh, saya takkan pergi ke mendalam mengenai fuzzy logic tapi basically fuzzy logic dia adalah seperti ini Okey, dia ada dua dua method satu mam dani satu lagi sugeno lah Okey, so fuzzy logic contohnya seperti ini Okey, dia uh, dia ada beberapa rule Okey, beberapa peraturan contohnya di sini Sekiranya, ok ini adalah input dan ini adalah dia punya rule. So, rule yang pertama adalah if service is poor or food is rancid, then the tip is cheap. Ini berkenaan dengan kita pergi ke restoran. So, kita nak bagi tip ke tak? Kita nak bagi duit ke tak kepada waiter ataupun waitress tu? Ok, so kalau service, kalau layanan waiter itu Uh, tidak baik, poor ataupun makanan pula tak best so kita bagi tip sikit je mungkin 20 sen contohlah, ok, sikit sangat tu 20 sen, ok, ataupun peraturan yang kedua kalau servis itu baik dan kita bagi tip sederhana sahajalah dan rule yang ketiga kalau servis baik makanan pun best so kita bagi tip yang lebih banyak, the tip Then the tip is generous. Okay, so ini adalah asas kepada fuzzy logic. Okay, kita kena ANN kita sudah faham daripada video yang lepas. So ini adalah basic untuk fuzzy logic. Okay, so a typical Sugeno fuzzy logic is if input 1 is something, input 2 is something, then the output will be something like this. Contoh macam tu lah. Okay, dia, dia tak ada number of neuron dan something. So, bila you buat fuzzy logic, so sebagai contoh tadi kalau kita buat ANN, kita tetapkan number of neuron. Okay. So, untuk fuzzy logic, kita kena tetapkan rule dia. Rule 1, rule 2, rule 3. Okay. Okey, okay, saya ulang lagi sekali. Di dalam ANN, kena, kita kena tetapkan number of neuron. Tapi di dalam fuzzy logic, kita tetapkan dia punya rule. Okey, sebagai, sebagai contoh yang inilah. Kalau servis tak baik, makanan pula tak sedap, memang eh, bagi tip pun sikit ataupun tak bagi langsung. So, sebagai contoh yang itulah. So, Apabila ANFIS yang menggabungkan kedua-dua ANN dengan fuzzy logic ini, so gabungan itu, maksudnya rule ini akan dihasilkan menggunakan back propagation ANN. Okay, in ANFIS system, the membership function and the rules of the fuzzy system are being improved by the back propagation ANN. So, instead of orang tu yang design rule ni sendiri, kita menggunakan ANN untuk tolong tambah baikkan rule ni. Supaya dia menjadi satu sistem yang yang lebih baik. Okay, so, similarly, dia ada layer and fish, dia ada lima layer. Okay, dan yang pertama sekali, macam biasalah ada input. So, bukan sahaja input. Layer 1 contains the membership function of the fuzzy system. This layer is also known as the premise parameters. Okay. So, ini adalah equation untuk layer 1. Dan kesemua ni saya ambil ada satu buku yang 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 sangat baik untuk ANFIS. Iaitu daripada Jung. Okay. 
penulis daripada Korea kalau tidak silap saya. Okay, and saya dah listkan tajuk buku tu di sinilah. Okay, boleh google sahaja mudah didapati. Okay, so ini adalah output daripada layer 1, O1i, okay, uh, bersamaan dengan U, AI. So, I ni adalah dia punya number lah dan dan seterusnya. Okay, so kita ke layer 2. Okay. Layer 2 is the place where every node R is a circle node label with this label or you can see like a pi level which multiplies the incoming signal and sends the product out. So, dia akan darabkan signal yang sampai ke layer 2. Each node output in this layer denotes the firing strength of the rule. Okay, rule yang mana yang sebagai contoh tadi, makanan sedap tak sedap tu. Okay. So, ini adalah equation dia di mana AIX darab dengan UAIY. So, bahagian X ni, okay, kalau dia bahagian 1 darab dengan dengan yang bahagian kepada uh, Y. Okay, ini sekiranya kalau menggunakan, kalau kena kira manual. Okey, di dalam MATLAB memang sudah ada toolbox dia tetapi sebelum menggunakan toolbox kita kena faham teori di sebaliknya lah. Ha, kalau tak kita run dan kita tak tahu apa yang kita run. So in layer 3, each node is a circle node label N. The ith node calculates the ratio of the ith rules firing strength to the small uh, to the sum of all rules firing strength. So, these are the equation. So, daripada yang kita dapat lihat nombor tadi. Okay, W1 tadi from layer 2. Okay, kita boleh dapatkan O output kepada layer 3. So, find, uh, the second last we have layer 4 is the place where the linear function of the input signals are added. Every single node in layer 4 is a square node with a node function. Okay, so this is the equation that we need to use to obtain output number 4. So, calculation kalau basic equation mungkin kita boleh calculate lah. Kalau tak, memang kita kena menggunakan software sebagai contoh MATLAB. So, finally, layer 5 sums all the incoming signal to produce the final output. The signal node in this layer is a circle node label with uh, the sigma label. Okay, so this one is the result from the end phase. Okay, so if you want to use end phase in MATLAB, so that is basically end phase, we, the configuration is similar, okay, lebih kurang with A and N. Cumanya bahagian sini dia mula determine dengan dia punya rule. Okay, rule yang sedap tak sedap tadi itulah. Okay, so untuk menggunakan Enfish di dalam MATLAB, ini adalah dia punya coding, Neuro Fuzzy Designer. Okay, yang, uh, yang kedua ni kalau kita nak dapatkan dia punya data. Okay, uh, nanti apabila dah sampai kepada video Enfish nanti kita nampak ada sedikit perbezaan di antara toolbox Enfish dengan toolbox ANN. So, kita akan tunjukkan mana kita akan gunakan Evalfish ni lah. Okay, so untuk uh, kita amat di sini dahulu, kita jumpa di video seterusnya Enfish di dalam MATLAB. Terima kasih dan Assalamualaikum.